ഹായ് ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് പല പല മെഷർമെൻറ്റുകൾ പല സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് തരും രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളും ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആകാം ഒരു സൈഡാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവിൽ ത്രീ സൈഡ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് വശങ്ങളും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കാണും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ത്രീ സൈഡ്സും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാൻ ഡി ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാവോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം അതായത് പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യു ആർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ മൂന്നെണ്ണവും സൈഡ്സ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരിക്കും ആ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബേസ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം പി ക്യു ആണെങ്കിൽ പി ക്യു എന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് പി ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യു ആർ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കും പി ആറിൽ നിന്ന് ഫോറിൽ ഫോർ പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചാൽ ശരിയാവുമോ അത് ഇങ്ങോട്ടാണോ 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 ഏത് ആംഗിളിൽ എങ്ങോട്ടാണ് വരണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോമ്പസ് എടുക്കും അല്ലേ കോമ്പസിൽ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് എടുത്തൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും പിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ദെൻ ആ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവുന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻസ് വരയ്ക്കും ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പി ക്യു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം പി ക്യു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് കോമ്പസ് ആണ് വേണ്ടിയത് കോമ്പസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറ് ക്യു ആർ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ക്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരച്ചു അതിന് ശേഷം പി ആർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ വരച്ചു കണ്ടോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കും പിയിലേക്കും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും എസ് നോക്കി പി ക്യു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ ക്യു ആർ ക്യു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പി ആർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്താലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എറ്റ്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അത് തമ്മിൽ സോറി ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എച്ച് വൈ സെഡ് അതിന് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റുകളും കൂടി എഴുതണം എച്ച് സെഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ വൈ സെഡ് എന്ന് പറയണത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഓക്കെ ഇത് വരയ്ക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഡി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ഇ ഒരേപോലത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ചെയ്ത് തരാത്തത് കേട്ടോ നമുക്കത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡുകളും സെയിം ആണ് എല്ലാ സൈഡുകളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചുമ്മാ വരച്ച് നോക്കിയാലോ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും എല്ലാ സെവൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഡി ഇ ആണ് എടുത്തത് കേട്ടോ ഡി ഇ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോമ്പസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് ആർക്ക് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇയിൽ നിന്നെടുത്ത് ആർക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കും വരയ്ക്കും ഓക്കെ നോക്കിയേ മൂന്ന് വശങ്ങളും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് അറിയാം അതും എത്ര വീതമായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ടോട്ടൽ ആംഗിള് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര വീതം വരും സിസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നാൽ അത് സിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ സെയിം സൈഡുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് സിസ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും പിന്നെ ഡി ഇ എഫ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഒരു കാര്യമോട് ടീച്ചർ പറയാം ആ കാര്യം വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ടർ ബോർഡ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെ അല്ലേ മൂന്ന് സൈഡുകൾ തന്നാൽ അത് വെച്ച് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ മൂന്ന് സൈഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം നമ്മളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം മൂന്ന് ഇപ്പം വെറുതെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് സൈഡുകൾ ലെങ്തുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമോ ആ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റത്ത് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനും എന്താണ് സെവൻ 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 ആണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ലെങ്തുകളാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്തുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഈ സൈഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാലോ ടീച്ചർ വേറെയും കുറച്ച്
അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയും ഫോറും അല്ലേ ഇനി സിക്സും എയ്റ്റും ടെന്നും ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സും എയ്റ്റും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറും ഫൈവും എടുക്കാം ഇവിടെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സെവനും സെവനും എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവും എടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കേ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ആ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനേക്കാളും വലുതല്ലേ ആണ് അല്ലേ അതായത് തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും വലുതാണ് ആദ്യത്തെ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡുകളുടെയും കൂടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാളും വലുതാ ഈ തേർഡ് സൈഡായ ടെന്നിനേക്കാളും വലുതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ അല്ലേ അത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതോ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഇനി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും ട്വൽവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ച ത്രീ സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് രണ്ട് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം അത് തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും ബിഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടീച്ചർ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കാം പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് സെവൺ ആണ് സെവൺ എയ്റ്റിനേക്കാളും വലുതാണോ അല്ല സോ ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈ എയ്റ്റിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തിനേക്കാളും കൂടുതലാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം ആ സ്മോളസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ത്രീയും ഫോറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനേക്കാളും വലുതാണ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിഗർ ദാൻ സെവൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ നയൻ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ലെങ്സ് ബിലോ ക്യാൻ ബി ബോസ് ബി ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ഹെഡിങ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് യു എസ് എസ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് എക്സാമിന് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനകത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇത് എന്താണ് ഇത് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ഫൈവ് കൂട്ടും കാരണം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടുവും ഫൈവും ആണ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ഫൈവ
ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡുകൾ എയ്റ്റും സിക്സും ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ആ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ഫോർട്ടീൻ സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ആദ്യത്തെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കാരണം സ്മോളസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയണത് തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും ബിഗറാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ അത് ബിഗറാണോ എയ്റ്റിനേക്കാളും വലുതാണോ അല്ല എയ്റ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുമോ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവും ഫോറും ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഫോര് സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ സെവനിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണല്ലോ ടെന്ന് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ ബൈ യൂസിംഗ് ദ യൂസിംഗ് ദീസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് സൈഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സൈഡുകൾ തന്നിട്ട് ഇത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ ആണോ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും വലുതാണോ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് യു എസ് എസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് യു എസ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റുകളിൽ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലും സിയിലും ഉള്ളത് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവും ഫോറും നയണും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ആർക്ക് വരച്ചു പിന്നെ അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് എട്ട് വരച്ച് കഴിയുമ്പം അടുത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പം അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് രണ്ടെണ്ണവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡുകളുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും ബിഗർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി ബിഗർ അല്ല സ്മോളർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് ആണെങ്കിലോ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് തേർഡ് വട്ടേഴ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 